TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem and in today's top stories. Prime Minister Naftali Bennett proclaims that Israel's campaign against Iran has commenced. Defense Minister Benny Gantz praises Israeli security forces for operational activities in the West Bank district of Samaria that aim, first and foremost, at protecting citizens. IDF Chief of General Staff Lt. Gen. Aviv Kochavi reprimands two commanders over severe unethical conduct after a dual American-Palestinian national dies of cardiac arrest while detained. Israel's campaign against the Islamic Republic of Iran has commenced. Speaking to the annual conference of the Israeli Institute for National Security Studies in Tel Aviv, Israeli Prime Minister Naftali Bennett proclaimed that Jerusalem has launched its response to Tehran's efforts to forcibly assert its domination on the Middle East. המערכה הזאת מתנהלת בכל המימדים, גרעין, כלכלה, סייבר, פעולות גלויות וחשאיות לבד וגם בשיתוף פעולה עם אחרים. העיקרון הבסיסי נשאר בעינו. הטיל אולי משוגר מביירות או מעזה, אבל הכתובת היא טהרן, וככל שטהרן חלשה יותר, השלוחות שלה חלשות יותר. ככל שראש התמנון רעב יותר, זרועותיו מצומקות יותר, ואז אנחנו בגבולות שלנו פוגשים משהו חלש הרבה יותר. זה זועק ההיגיון הזה. מצד שני, הסרת סנקציות והיצף של מיליארדי דולרים לקופת המשטר הזה, משמעותם, חברים, עוד רקטות, עוד כטב"מים, עוד חוליות טרור, עוד תקיפות סייבר ומבצעי תודעה, עוד מהכל. אגב, לא רק נגדנו. אלא גם נגד בני הברית האמריקאים שלנו באזור ובני הברית האחרים. Despite the expected consequences of reviving the 2015 nuclear agreement with the Islamic Republic of Iran, the Biden administration remains seemingly resolved to make far-reaching concessions aimed at drawing the Ayatollah regime into resubmission with the terms of the agreement, irrespective of the document's progressively weakening regime, of nuclear-related limitations. Therefore, Jerusalem is hopeful that the nuclear talks in Vienna will ultimately falter. We are following after the war in Vienna. And when we know what we are talking about, we are hoping that they will end without a scam, because the scam that we are talking about is not good for Israel. But even if a scam, we are sure that the Iranians will continue to be Iranians. אנחנו רואים את זה כבר עכשיו, בזמן המשא ומתן, בזמן שאנשי משרד החוץ האיראנים יושבים בווינה עם המעצמות, באותם רגעים משמרות המהפכה מתנהגים כמו הבריון השכונתי ותוקפים, באותו זמן של קיום השיחות תוקפים באמירויות ובמקומות אחרים. חברים, זאת בדיוק ההגדרה של משא ומתן תחת אש. זאת סחטנות. אם ייחתם הסכם ויחודש זרם הדולרים, אנחנו כולנו מבינים שהאגרסיביות האיראנית רק תלך ותתעצם באזור. פרמייר בנט went on to highlight that even if an agreement with Iran is revived, it will be short-lived with the so-called sunset clauses setting in as early as 2024, when restrictions on advanced centrifuges begin to sunset, and as early as 2025, past UN Security Council resolutions related to Iran's nuclear program terminate and the so-called snapback mechanism to restore international sanctions on the Islamic Republic expire. The Israeli leader went on to underscore that while the United States was and will always remain Israel's closest friend, Washington's interests do not always overlap with those of Jerusalem which is well aware of the consequences emanating from strategic competition on the global geopolitical arena. ארצות הברית הייתה ותישאר תמיד חברתנו הטובה ביותר. 
אבל לוושינגטון יש מערך אינטרסים משל עצמה, שצריך להודות בכנות, לא תמיד חופף את שלנו. ואנחנו מדברים בצורה מאוד כנה ומבינים זה את זה. העניין של ארצות הברית באזור פוחת. עיניה כרגע באופן טבעי מתמקדות בגבול רוסיה ואוקראינה, אבל גם ברמה יותר ארוכת טווח היא מצויה בקונפליקט אסטרטגי רב שנים עמוק מול סין. זאת המציאות. אין טעם להתלונן עליה. צריך לפעול בתוך הנסיבות הקיימות, לא בעולם המשאלות. והמציאות החדשה הזאת מעמידה לנו אתגרים, אבל היא יוצרת גם הזדמנויות. בזירה הגיאופוליטית אף פעם אין ואקום. מקום שמתפנה, מיד נתפס. בנט went on to stress that with the expected departure of the United States from the region, both challenges and opportunities may arise for Israel. את מקומה של ארצות הברית באזור יכולים, יכולים חלילה למלא כוחות של טרור ושנאה, אבל בצעדים נכונים יכולה למלא ישראל. תשתית הידידות שנוצרה עם שכנינו יכולה להיות התחלה של ברית אזורית רב-מימדית. יחד נתמודד טוב יותר עם האתגרים שמציגים הכוחות הקיצוניים ומזעזעי היציבות באזור. The Israeli Prime Minister further unveiled a new groundbreaking development which the Israel Defense Forces are expected to deploy along Israel's borders within a year that will radically shift the equation of cost effectiveness when it relates to the country's multi-layered aerial defense array. כבר בתוך כשנה צהל יכניס לפעולה מערכת יירוט באמצעות לייזר. בהתחלה, באופן ניסיוני, אחר כך באופן מבצעי, תחילה בדרום ואחר כך במקומות אחרים. וזה יאפשר לנו, עם התקדמות השנים, להקיף את ישראל בחומת לייזר שתגן עלינו מטילים, רקטות, כטב"מים ואיומים אחרים, אבל בעצם היא תשלול, היא תיקח מהאויב את הקלף החזק ביותר שיש לו נגדנו. המשוואה הכלכלית תתהפך. הם... יבזבזו הרבה כסף ואנחנו מעט, כי אם אתה יכול ליירט טיל או רקטה בפולס חשמלי שעולה כמה דולרים, אנחנו בעצם מאיינים, שוללים את טבעת האש שהקימה איראן על הגבולות שלנו במשך כמה עשורים בהשקעה ענקית. כל הדבר הזה כבר לא משתלם. Bennett went on to stress that this new generation of Israeli aerial defenses could also serve Jerusalem's friends in the region who are also facing difficult threats from Iran and its proxies. Turning to the West Bank district of Samaria, where Israeli Defense Minister Benny Gantz toured the sector, during which he received a comprehensive situation assessment from IDF field commanders implementing security measures in the relatively densely populated area of operations. Upon conclusion, Jerusalem's top defense official stressed the full backing of the defense establishment for the operating forces in the complex sector to ensure, first and foremost, the security of citizens. I finish the preparation of the situation in the region of Shomron. I ask you to thank all the forces from the army, 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 from the army. We will continue to increase the force and we will be able to protect Defense Minister Gantz went on to stress, however, that alongside the full backing granted to the IDF, the defense establishment will act against any breach of the norms and values that are insistently promoted by the Israeli military among its troops, that after a regrettable incident occurred in which a number of soldiers who detained an elderly Palestinian man acted in poor judgment, which consequently led to the man's death. As in the case in all matters revolving fatalities, an IDF operational investigation was launched into the incident that occurred on the 12th of January. Per the investigation, troops from the Netzach Yehuda Battalion, who conducted operational activities at the time in the West Bank village of Jojilia, to thwart terror activities by searching for illegal arms. 
During the operation, IDF troops inspected passing vehicles, and when the 78-year-old Omar Abed al-Majd Assad, a Palestinian-American national, was asked to identify, he refused to comply, nor was he carrying any identification. Consequently, Omar was taken to a nearby courtyard, where three other detained Palestinians were brought in. Roughly 30 minutes later, all of the detained Palestinians were released. However, the investigation revealed that while in custody, Omar Assad suffered from cardiac arrest. Nevertheless, the troops, who did not notice any signs of distress, suspected that the elderly man merely fell asleep and, in contravention to IDF protocols, left him in the courtyard. In response to the preliminary findings of the IDF investigation, the U.S. State Department released a statement in which it called for a criminal investigation and full accountability following the death of the dual American Palestinian citizen. Thank you for watching us. As part of TV7 Israel's prayer initiative, I would like to encourage you this evening to join the team and me here in Jerusalem to lift up India in prayer for its salvation and peace alongside prayers for our persecuted brothers and sisters worldwide, in addition to our ongoing prayers, of course, for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan, wishing you an Erev Tovu Mevorach, and we will see you again tomorrow at the same time.